Olá família, sejam bem-vindos ao canal da Família Melo. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila. Se gostar aqui desse vídeo, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber novos vídeos. Família, hoje eu vou fazer aqui uma resenha dessa cafeteira que eu já mostrei para vocês aí que acompanham o canal da Família Melo. A cafeteira Cadence, que me deu muita dor de cabeça, eu coloquei até aí no vídeo, aí no título, que foi a pior compra que eu fiz, mas foi a compra demorada, não a cafeteira. Mas fica aí com a família Mela até o final para você saber se realmente essa cafeteira é boa ou não. Essa cafeteira, ela veio duas xícaras pequena. Cafeteira aqui é ideal para quem tem família pequena, ou seja, aqui em casa somente eu e meu marido tomamos café. Então meu filho ainda não toma café. Então é ideal para quem está com pressa. Meu marido, por exemplo, de manhã ele fica na correria para trabalhar. Então isso ajuda muito. E também o café é o suficiente para nós dois. Mas o ruim da cafeteira é que quando você faz o café, você tem que tomar logo. Por quê? Depois que sai daqui o café, fica quente. Mas, se você demorar, com certeza vai esfriar ou vai gelar o seu café. E ninguém merece tomar café gelado. O ideal é tomar café quente. Então, família, é, o que eu achei também interessante é que veio esse medidor aqui. Esse medidor indica a quantidade de café que você vai fazer. Então, para duas xícaras, você vai usar essa quantidade aqui, praticamente cheia de café, duas medidas dessa daqui. Aí, família, meu marido, ele não sabia que eu ia mostrar para vocês, aí você abre aqui em cima, que é onde vai colocar a água e o pó. Então, meu marido já colocou aqui a água e o pó do café, então, vou mostrar aqui para vocês. Para essas duas quantidades aqui de pó, de café, você vai encher aqui, praticamente aqui até a borda de água e vai jogar aqui aonde tá, está a água. Aí você vai encaixar aqui certinho. Aqui tem duas saídas, ou seja, uma do lado da outra para o café quiser de repente um café ainda mais quente você pode passar então a água aqui encher aqui essas duas xícaras colocar nesse reservatório ligar aqui deixar passar a água aí depois você vai ter o trabalho de colocar de novo a água e não esquecer aqui do pó de café aí como eu disse família o café sai ainda mais quente então vou preparar o café aqui para vocês verem fecha aqui, liga aqui do lado, é outra coisa também, enquanto prepara, às vezes acontece que espirra ali o café e acaba sujando aqui em volta, então essa cafeteira está aqui no meu armário novo, que eu comprei recentemente, então eu tenho que ficar limpando aqui em volta e também o ruim é isso, no fato de ficar espirrando café. When the night was closing in, I was alone so afraid. Couldn't see the
pouquinho aqui. É, esse espingo que tem aqui, se você tirar o café agora, vai sujar tudo ali embaixo. Então, se você quiser tirar o café agora, você já deixa separado uma xícara, assim que eu faço. Eu tiro aqui o café... Pingou, família. E já deixo. Porque o, o, o pingo que vai ficar ainda caindo, não vai sujar ali embaixo. Então, assim que eu faço. E não esquecer, claro, de desligar aqui. Porque se deixar, às vezes eu esqueço de desligar. Tá perigoso se deixar isso aqui ligado. Então é isso, família. Agora, basta adoçar aqui esses dois cafés aqui, meu e do meu marido, para tomar aí com biscoitinho, com pão, com bolo. Então espero que vocês tenham gostado aqui dessa resenha. Tá para quem acompanha aqui o canal da Família Melo que pediu essa resenha. E como eu disse, eu adorei aqui a minha cafeteira, não somente pela cor, mas... Também estou usufruindo dessa cafeteira. Então, espero que tenham gostado. Não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber novos vídeos. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!